हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल हम लोग ओनली आई के इकोनॉमिक सीरीज उसे डिस्कस कर रहे थे और अब तक इस सफर में हम लोगों ने थर्टी चैप्टर तक डिस्कस कर लिया है और अब अप्रोक्स आपका एक या दो चैप्टर ही बचे हैं उसके बाद इकोनॉमी सीरीज खत्म होगी और उसके बाद जोग्राफी सीरीज लॉन्च करेंगे सो so दैट जो भी प्रॉब्लम्स में टाइम बचे हैं उस टाइम में रहते हुए आपको वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए सो दैट आप रिवाइज करो है ना मोर एंड मोर रिविजन करोगे मोर एंड मोर क्लियरिटी ऑफ द कंसेप्ट होगा एज वेल एज जो समय लगते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इन द टेस्ट वो भी कम होगी वो डिपेंड करता है आप कितना रिवाइज कर रहे हो और कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने से आपकी आदत बन जाएगी और आदत बनने के बाद ऐसा कोई फील नहीं होता है कि आप एग्जाम हॉल में हो या फिर आप घर में हो लेकिन हाँ डेफिनेटली ये तो है ही कि जो आपका एग्जाम डेट होता है उस दिन प्रेशर काफी ज्यादा इंटेंस होती है लेकिन आप सोचो कि अगर एग्जाम हॉल में वैसी परिस्थिति हम क्रिएट करें तो फिर मेरा ही नुकसान है है ना तो हम ऐसी परिस्थिति को आने ही क्यों दें ये स्वाभाविक होता है कि ऐसी परिस्थिति माइंड में आती है बट उसे दूर भी किया जा सकता है उसे दूर जिस प्रकार से विचार आते हैं उस विचार को बेसिकली डाइवर्ट भी किया जा सकता है सिंपली आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी से भर देनी है एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप डिमोटिवेट होते हो और पढ़ने का मन नहीं करता है या फिर जब आप पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा है बोर फील हो रहा है और उस समय आप कोई ऐसी मूवी या फिर आप कोई सॉन्ग सुन लेते हो तो फिर आप देखते होगे कि आपके अंदर वो एनर्जी रिजुबिनेट हो गई वो एनर्जी कहाँ से आ गई अभी तो कुछ समय पहले आप जो है बोर फील कर रहे थे लो फील कर रहे थे लेकिन अचानक से वो एनर्जी कहाँ से आ गई तो ये एनर्जी आपके अंदर ही होती है वो सिर्फ आपका जो मन होता है वो आपको कंट्रोल किए हुए होता है और जैसे ही मन को कुछ बूस्टर प्राप्त हो जाए तो वो मन एक्टिवेट हो जाता है है ना तो याद रखना आपको कमी आप में अंदर नहीं है वो मन आप के लिमिट को सेट करता है इसलिए मन के लिमिट में नहीं रहना है अगर मन ना भी करे पढ़ने का तो मन को बोलो कि तेरे बस में मैं नहीं हूं मुझे तो पढ़ना है बिकॉज मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव जो हमने टारगेट सेट कर रखा है वो तुझसे बड़ा है तेरे से बड़ा है वो एम एंड ऑब्जेक्टिव और इसमें तू मेरी रुकावट नहीं बन सकता तू मेरे को फैसिलिटेट करेगा मेरे में रुकावट नहीं बनेगा ऐसे करके बोलो मन शांत हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर से वो एनर्जी आपके शरीर में आ जाएगी फिर आप कंटिन्यू कर दोगे पढ़ना है ना तो मन के कंट्रोल में नहीं आना है आपको अपने मन को कंट्रोल करना है और मन को जब एक बार आप शांत करना सीख जाते हो तो जाहिर सी बात है मन में कोई निगेटिव विचार नहीं रहेंगी तो जो भी कंसेप्ट जो भी चीजें पढ़ोगे वो डायरेक्टली आपके माइंड में घुसते चले जाएंगी और आपको याद भी रहेंगी है ना तो ये माइंड का खेल है आप बहुत सारे जो सक्सेस पर्सन है उनके स्टोरीज में जरूर सुनते हो कि भाई साहब ये सब तो माइंड और मेंटेलिटी का खेल है जैसी मेंटेलिटी रखोगे वैसे आपको सेप मिलते जाएंगे रास्ते मिलते जाएंगे तो वही बात होती है और इस प्रॉब्लम्स के एग्जाम में आपको भी पता है काफी कम समय बचे हैं तो अभी आप अपने माइंड को पॉजिटिविटीज ही रखनी है कोई भी निगेटिव विचार आए सीधा बोलना है कि भाई साहब दो महीने रुक जा उसके बाद जो भी तेरे को विचार करना है ये नहीं होगा वो होगा दिस दैट दिस दैट वो सब तब कर लिए जाएंगे लेकिन अभी मेरे को पढ़ने दे है ना ऐसे मन को बोलते रहो तब ये मन शांत रहेगा और अल्टीमेटली आपको पढ़ने में भी आनंद मिलेगा क्योंकि ये माइंड जो है या फिर मन जो है वो भटकता बहुत है भटकने पर काबू करना है इसको ये भटकना कम कर दे तो अल्टीमेटली आपको सही रास्ता मिलने लगेगा सो so, मन को भटकने से कंट्रोल करना है और वो तभी होगा जब आप अपने माइंड को ट्रेंड करते हो कि भाई साहब मैं मन के विचारे से बड़ा हूं है ना एज एन इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन आई एम बिगर देन द थॉट क्योंकि मन तो एक प्रकार से थॉट का खजाना है और वो क्या करता है कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसको स्टोर करके रखता है पास्ट में अगर आप ने कोई फियर फेस किया होगा तो कभी ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो फिर से वो फियर आपके आंख के नजर के सामने आ जाता है तो वो सब आपका मन का खेल होता है है ना सो so, उसके बहकावे में नहीं आना है आपको अपने फोकस एंड एम पर डेडिकेटेड रहना है रास्ते अपने आप खुल जाएंगे अपॉर्चुनिटीज अपने आप खुल जाएंगी आपको बस फोकस रहना है हिलना डुलना नहीं है मन में विचार आते हैं आने दो जाएंगे जैसे वो आते हैं वैसे ही जाते हैं रास्ता खुला रखो दरवाजा उनके लिए खुला रखो बोले भाई साहब आ जा और उसके बाद बोले भाई साहब तू जा जाने का समय हो गया क्योंकि मैं तो पढ़ूंगा मैं तो अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव पर फोकस तो उसे अचीव जरूर करूंगा सो so फ्रेंड्स 
बहुत बातें हो गई लेट्स मूव टू आवर टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट मतलब क्या होता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से डिफरेंट है आप भी ये पढ़ते आ रहे हो डेवलपमेंट में मल्टीपल डायमेंशन देखे जाते हैं कि डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है लेकिन ये इंश्योर नहीं कर सकते कि उस कंट्री का डेवलपमेंट भी हो रहा है बिकॉज डेवलपमेंट मीन्स मेनी थिंग्स दैट आर गेटिंग रिफॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम चाहे वो पीपल की कैपेसिटी हो है ना पीपल की इनकम अर्न करने की क्षमता हो स्किल हो है ना और कोई नागरिक देश में भूखा ना रहे ये सब जब इंश्योर किया जाता है स्टेट के द्वारा इकोनॉमी के द्वारा तो आप कह सकते हो कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या सस्टेनेबल का मतलब आप इतना समझ लो कि ऐसे यूटिलाइज करो ऐसे चीजों को खर्च करो कि अभी के लिए तो वो यूटिलाइज ही हो जाए साथ में वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे और फ्यूचर में हमारे प्रोजेक्ट यूटिलाइजेशन के कारण कोई नुकसान ना हो फॉर एग्जाम्पल इतनी ज्यादा हम ग्रीन हाउस गैस इमिट ना कर दे जो अभी के लिए तो खतरा होंगी होंगी फ्यूचर के लिए भी खतरा होगी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी खतरा होगी और अल्टीमेटली इट विल बी अनसस्टेनेबल फॉर आस फॉर आवर लाइफ एंड फॉर इंटायर लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एज वेल तो दैट्स वाइट तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स जो लाइफ ऑफ पीपल होते हैं उसको इम्प्रूव किया जाता है रेदर कि भाई साहब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहे हैं तो इससे ह्यूमन डेवलपमेंट हो ही जाएंगे ऐसा कोई बात नहीं है है ना ये बात याद रखना है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो मीन्स की गिविंग पीपल मोर फ्रीडम टू द लाइफ लिविंग लाइफ इंडिपेंडेंटली लिविंग लाइफ है ना एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस मोर अपॉर्चुनिटी ये सब इंपॉर्टेंट होता है ना तभी तो ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा ह्यूमन का डेवलपमेंट क्या है कि हम जो चाहते हैं जो बनना चाहते हैं वो बन सके तभी तो हमारे पोटेंशियल रियलाइज होंगे तो हमारे पोटेंशियल को रियलाइज करने का क्या वो इन्वायरमेंट गवर्नमेंट या फिर स्टेट प्रोवाइड कर रही है अगर प्रोवाइड कर रही है तो यस स्टेट डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रही है है ना फॉर एग्जाम्पल गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड करती है सो so देट उनकी गरीबी हटाई जा सके पॉवर्टी हटाई जा सके तो क्यों बिकॉज उनका भी डेवलपमेंट हो सके हमारे संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि इक्विलिटी राइट टू इक्विलिटी है ना तो ऐसा नहीं होगा किसी एक सेक्टर का ग्रोथ होगा और बाकी को पीछे छोड़ दिया जाएंगे बिकॉज इट विल बी नॉट सस्टेनेबल और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इज सीन एज ए मीन्स टू डेवलपमेंट रेदर देन एन इंड 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 एंड फोर पिलर्स होते हैं इक्विटी सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्टिविटी इंपावरमेंट तो अगर हम बात करें अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट तो क्या क्या अप्रोचेज अपनाई जाती हैं एक तो आपका इनकम अप्रोच होता है यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है कैसे करवाया जाए ह्यूमन डेवलपमेंट तो एक तो आपका इनकम अप्रोच होता है इनकम अप्रोच काफी सबसे पुराना अप्रोच कह सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या होता है कि भाई साहब इनकम बढ़ाते जाओ व्यक्ति के ह्यूमन डेवलपमेंट होता जाएगा कहने का मतलब यह है कि पंद्रह लाख सबके पास सबमिट कर दो सबको दे दो पैसे ही पैसे दे दो सबको तो क्या आप हमें बताओ कि क्या इससे ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा है ना सिर्फ पैसे ही दे दे पता चला कि उसको खर्च करने ही नहीं आता है उसको पढ़ने ही नहीं आता है तो फिर पैसे का वो करेगा क्या है ना तो ये कहीं ना कहीं पहले के समय में ये आइडिया होती थी बट प्रेजेंटली ये आइडिया शूट नहीं करती है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बींग लिंक्ड टू इनकम तो ये बात है आपका इनकम अप्रोच में और इसमें क्या होता है कि जो लेवल ऑफ इनकम है वो रिफ्लेक्ट करती है कि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल इंजॉय तो इसका मतलब इनकम लेवल जितना ज्यादा हाइयर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो ये फिलोसफी इनकम अप्रोच की है दूसरा है आपका वेलफेयर अप्रोच तो वेलफेयर अप्रोच में क्या होती है बेसिकली ह्यूमन बींग्स को बेनिफिशियरीज के रूप में देखा जाता है फॉर ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करी जाएंगी उसमें ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट हो रहा है या नहीं ये फोकस जरूर रहता है ना और इसमें बोला जाता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा हो एजुकेशन पर हेल्थ पर सोशल सिक्योरिटी जो है इंश्योरेंस फॉर एग्जाम्पल एंड इम्यूनिटीज के ऊपर एंड यहाँ पर पीपल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं होते डेवलपमेंट में बट पैसे रिसिप्टेंट क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ही सब कुछ प्रोवाइड करती है एजुकेशन प्रोवाइड करेगी हेल्थ प्रोवाइड करेगी सोशल सर्विसेज सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे है ना ऐसा यहाँ पर पीपल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं होते ओनली पैसे रिसिप्टेंट होते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके तो कैसे बनाए जाएंगे तो जो वेलफेयर है उनके लिए वेलफेयर पर खर्च कर कर है ना वेलफेयर यानी कि उनको खाना उनको शिक्षा उनको घर ये सब प्रोवाइड करो तभी तो ये फिर ग्रोथ कर सकेंगे डेवलप कर सकेंगे एंड बेसिक नीड्स अप्रोच भी एक है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का तो इस अप्रोच में 
बेसिकली क्या था पहली बार ये आईएलओ के द्वारा प्रपोज किया गया था ये अप्रोच बेसिक नीड्स अप्रोच इसमें ये बोला जाता है कि किसी ह्यूमन के सिक्स बेसिक नीड होते हैं दैट इज योर हेल्थ एजुकेशन फूड वाटर सप्लाई सैनिटेशन हाउसिंग ये आपके सिक्स बेसिक नीड्स है और जो ह्यूमन के चॉइसेस है यहां पर आप देख सकते हैं इग्नोर किया गया क्योंकि ये लगता है कि यही सिक्स बेसिक नीड्स है और कुछ नीड नहीं आज के समय में इंटरनेट नीड नहीं है क्या तो ये सबको नहीं कंसीडर किया जाता है ओनली सर्टेन बेसिक क्राइटेरिया ले लिया जाता है और उसी के आधार पर देखा जाएगा कि इस पर फोकस करो तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा है ना तो इंफेसिस किस पर होता है ऑन द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शंस नेक्स्ट इज योर कैपेबिलिटी अप्रोच कैपेबिलिटी अप्रोच में क्या होता है तो ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच का कांसेप्ट है ये आपका प्रोफेसर अमर्त सेन से एसोसिएटेड है इसमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बिल्ट अप किया जाता है ह्यूमन कैपेबिलिटीज कैसे बिल्ट अप होंगे जब हेल्थ सेक्टर कोई बीमार है तो उनको प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए सो दैट वो ठीक हो सके तो वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को एनहांस कर सकते हैं एजुकेशन दे तो बड़े से बड़े जॉब एक्वायर कर सकते हैं रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी दे तो ये बिजनेस खोल सकते हैं है ना और भी कोई हायर वर्क कर सकते हैं रिसर्च कर सकते हैं तो ये सब की है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए तो एक आपका क्या हो गया कैपेबिलिटी अप्रेज जिसमें आपका ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करने की बात कही जाती है ना वी हैव द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एच डी आर यू एन डी पी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एच डी आर जिसको कहते हैं तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की तो ये एनुअल रिपोर्ट है जो यू एन डी पी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया जाता है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच है ये डेवलप किया गया बाय द इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और एंकर किए गए इन द नोवल लियोरेट अमर सेन के जो वर्क है ऑन द ह्यूमन कैपेबिलिटीज तो इसमें ये रिफ्लेक्ट हुआ भी और जो थीम है 2020-20 का रिपोर्ट द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसिन कमेंट सेक्शन में आप हमें बताओ एंथ्रोपोसिन का क्या मतलब हुआ और फाइव इंडिसेस का इसमें बेसिकली डाटा तैयार किया जाता है एक तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है एच डी आई एडजस्टेड फॉर इन इक्वलिटी निकाला जाता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स भी निकाले जाते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी निकाले जाते हैं तो अगर हम बात करें यू का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये टूल है जिसका इस्तेमाल कंट्री के ओवरऑल अचीवमेंट जो हुए हैं चाहे वो सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन हो उसको मेजर करता है विच इज बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल उनके लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है ये सब पैरामीटर का इस्तेमाल करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाले जाते हैं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू एन डी पी ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया मैट्रिक्स जिसको कहते हैं प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एच डी आई या फिर पी एच डी आई पी एच डी आई की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कोई देश है और उसका जो पर कैपिटा कार्बन इमिशन है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और उसके मटेरियल फुटप्रिंट क्या है उसको रिफ्लेक्ट करता है आपका प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एच डी आई है ना और ये जो पी एच डी आई है मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर प्रेशर जो प्लेनेट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं सो दैट कंसर्न रिफ्लेक्ट किया जा सके फॉर इंटर जनरेशनल इन इक्वलिटी और इसमें भारत कहीं ना कहीं दो रैंक ड्रॉप करता है और 131 थर्टी वन रैंक इसको प्राप्त होते हैं वन एटी नाइन कंट्रीज में और मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप में भारत को रखा गया है और देख सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ सिक्सटी नाइन बोली गई है ओवरऑल इस रिपोर्ट में और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 12.2 पॉइंट यानी कि एक व्यक्ति अपने पूरे आ, समय जो भी उनका होता है उसमें ये मात्र 12.2 पॉइंट ईयर्स स्कूलिंग कर पाते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.5 पॉइंट ईयर पर कैपिटल ग्रोस नेशनल इनकम 6829 डॉलर ईयर तो ये सब कुछ आपके फैक्ट है और आप देख सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब निकाले जाते हैं तो कौन कौन से डायमेंशन क्योंकि आजकल यूपीएससी प्लेयर्स में पैरामीटर जरूर पूछ रही है है ना आजकल इंपॉर्टेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स में वो जाने लगी है तो अंदर जाने लगी है सो वी विल डिस्कस कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब यू के द्वारा निकाला जाता है तो क्या डायमेंशन क्या इंडिकेटर लेते हैं तो पहला है डायमेंशन आपको याद रखना है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ दूसरा नॉलेज तीसरा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में ये देखा जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ निकाल कर वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकाला जाता है और फिर नॉलेज में आपका एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग निकाला जाता है एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग निकाला जाता है इनको मिलाकर एजुकेशन इंडेक्स निकाला जाता है और उसके बाद इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है जी ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटल देखा जाता है जी इंडेक्स निकल
नेक्स्ट इज योर तो आपको याद रखना है ये आपका जो पैरामीटर है है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड योर जीएनआई पर कैपिटल नाउ वी मूव टू द इनइक्विलिटी एडजस्टेड एचडीआई तो बेसिकली जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो इस पैरामीटर में ये कोई इनइक्विलिटी नहीं दिखा रहा है है ना इनइक्विलिटी लेकिन इनइक्विलिटी तो नेशन में है और इसीलिए इनइक्विलिटी दिखाने के लिए यहां हम लोग इनइक्विलिटी एडजस्टेड एचडीआई भी निकालते हैं और बेसिकली जो डिफरेंस है बिटवीन द आई एच डी आई दैट इज इन इक्विलिटी एडजस्टेड एच डी आई एंड एच डी आई वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पोस्ट हुआ इन इक्विलिटी का दैट इज योर ओवरऑल लॉस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू इन इक्विलिटी कहने का मतलब एच डी आई और आई एच डी आई में बराबर नहीं हुआ आया तो कहीं ना कहीं वो क्या है वो इन इक्विलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इन इक्विलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है दिट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द लॉस जो ह्यूमन डेवलपमेंट के हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इन इक्विलिटी क्योंकि इन इक्विलिटी अगर है तो कहीं ना कहीं जो जिसे इन इक्वल ट्रीट किया जा रहा है वो अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहा है अब अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर रहा है तो वो कैसे अपने आप को ग्रो करेगा कैसे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करेगा कैसे वो हाइयर हाइट पर पहुंच सकेगा इन टर्म्स ऑफ की अगर उसको रिसर्च में जाना है तो रिसर्च में जाए उसको कोई आ, बिजनेस में जाना है तो बिजनेस में जाए तो जब तक इनइक्विलिटी रहेगी तो फिर ये सब जो उनके पोटेंशियल वो निखर कर कैसे आएंगे दैट्स वाई कहीं ना कहीं इसके कारण कोस्ट फेस करने पड़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को एंड इस इंडिकेटर के मदद से कहीं ना कहीं हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं इनइक्विलिटीज का एग्जिस्टेंस अक्रॉस द पॉपुलेशन और फिर यहाँ पर आप देख लो जो डायमेंशन जो लिए जाते हैं आपके इनइक्विलिटी वाले में एक तो लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ नॉलेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तो सेम डायमेंशन है और यहाँ पर देख लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ निकाला जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे निकाले जाएंगे और यहाँ पर इनइक्विलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की मेल वर्सेस फीमेल है ना इसमें अगर अंतर आ रहा है तो ये भी इनइक्विलिटी को रिफ्लेक्ट कर देगा उसी प्रकार से एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इसे तो हम ईयर ऑफ स्कूलिंग निकाल लेते हैं लेकिन इसको हम एडिशनली इनइक्विलिटी एडजस्टेड एजुकेशन इंडेक्स में डालते हैं जिसमें ये देखेंगे कि मेल वर्सेज फीमेल की ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है इस आधार पर हम लोग इस इंडेक्स में पुट करेंगे और उसके बाद डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेंगे जिसमें आपका जी पर कैपिटल देखा जाएगा और उसके बाद इनकम कंजम्पन को ये रिफ्लेक्ट बताता है और देखा जाएगा कि मेल का क्या है फीमेल का क्या है उस हिसाब से ये इनइक्विलिटी एडजस्टेड इनकम इंडेक्स निकाले जाएंगे और अल्टीमेटली ओवरऑल कैलकुलेशन परमोटेशन कम्बिनेशन करके आपका इनइक्विलिटी एडजस्टेड एच डी आई निकाले जाते हैं बात करते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की तो ये जो आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है वो जेंडर गैप को मेजर करता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के अचीवमेंट में रुकावट बन रही है कैसे ये मेजर करता है तो ये डिस्पैरिटी जो भी है बिटवीन वोमेन एंड मेन उसको ये अकाउंट करता है कैसे तो यूजिंग द सेम कंसेप्ट इंडिकेटर जो एच में यूज किए गए जैसे जो हेल्थ नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स तो वही डायमेंशन है आपका लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ तो ऊपर वाले में आप देख रहे हो ऊपर वाले में आपका इनइक्विलिटीज है इनइक्विलिटी कैन बी एम डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप डिफरेंट कास्ट है ना तो उसके कारण उस आधार पर इसको आप निकालते हैं इनइक्विलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जब हम बात करते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पर मेल वर्सेज फीमेल हो जाता है ना तो इसमें आपका जो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकालते हैं और उस हिसाब से आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फीमेल का निकालेंगे और एक तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेल का निकालेंगे दोनों में देखेंगे कि भाई साहब क्या डिफरेंस आ रहा है और अल्टीमेटली अगर गैप ज्यादा है तो इसका मतलब इनइक्विलिटी ज्यादा है और इनइक्विलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट पोटेंशियल हाइट पर अचीव करने का था वो अचीव नहीं कर रहा है जिसके कारण देश को इकोनॉमी को और लाइवलीहुड ऑफ द पीपल एफेक्ट कर रहा है इंडिया के क्षेत्र में भी देख लो है ना अगर ओवरऑल पॉपुलेशन देखे फीमेल की तो 50 रेशियो फिफ्टी हो जाती है लेकिन वर्कफोर्स में किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है मेल का है ना तो ये भी आपका क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो महिलाएं वर्क कर सकती थी जो वर्किंग एज में है वो वर्क नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट पर उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर देखने को मिलता है तो ये जो आपका ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स है इट इज द रेशियो ऑफ एच डी आई फॉर फीमेल्स एंड मेल्स और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ग्रुप में कंट्रीज को डिवाइड करी जाती है फाइव ग्रुप में बाय एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम जेंडर पैरिटी इन एच डी आई वैल्यू तो ग्रुप वन में वो कंट्रीज होती है जिसमें इक्वलिटी इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है इक्वलिटी ज्यादा होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न नेशन है नॉर्वे इरोलैंड एंड स्वीडन एंड ग्रुप
एंड ग्रुप फोर में आप देख लो कंप्राइजेज कंट्रीज जिसमें मीडियम टू लो इक्वलिटी एच है तुर्की बहरीन मालदीव भूटान इंडिया का बस आपको याद रखना है ऐसा नहीं कि आपको सब याद रखने तो इंडिया में आप याद रख लो ग्रुप फाइव में आते हैं यानी कि कंट्रीज है लो इक्वलिटी इन एच सऊदी अरबिया ईरान इंडिया को यहाँ के कैटेगरी में डाला गया आप देख सकते हो कितनी शर्वनाक बात कह सकते हो कि इंडिया को यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं इंडिया को काफी ज्यादा काम करने हैं जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने में क्योंकि काफी बड़ा चोट देखने को मिलता है फॉर इंडिया एंड इंडियन सेंजुअल एंड यहाँ पर आप देख लो जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स की बात करें तो आपका इंडिकेटर है यहाँ पर और यहाँ थ्री डायमेंशन है तो जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स में क्या क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं आपको पता होने चाहिए एक तो मैटरनल मोर्टलिटी मैटरनल मोर्टलिटी और फिर है आपका एडोलेशन फर्टिलिटी तो ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसके डायमेंशन में आता है और इसके अंतर्गत आपके दो आते हैं मैटरनल मोर्टलिटी एडोलेशन फर्टिलिटी दूसरा आपका एम्पावरमेंट इसमें आपका पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है कितना है अभी करंटली अगर देखा जाए सेवनटीन लोकसभा में तो आपको भी पता होगा फोर्टीन परसेंट वोमेन पार्टिसिपेशन है जबकि नाइनटीन के लोकसभा जब इलेक्शन हुई थी तो आई थिंक की नाइन परसेंट था एक बार आप चेक कर लेना बट नाइन परसेंट था तो आप देख सकते हो कितना कम ग्रोथ हुआ है नाइन से फोर्टीन परसेंट काफी कम है तो वोमेन का रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली काफी कम है तो ये है उसके बाद एजुकेशनल अटेनमेंट सेकेंडरी लेवल एंड ए अब ये देखने को मिलते हैं फिर लेबर मार्केट में देखा जाता है कि लेबर फॉर पार्टिसिपेशन क्या है तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन जी आई आई जी सी सी जी आई आई जी 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 एंड जी पी आई यानी कि जेंडर इनिक्वलिटी इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जेंडर पैरिटी इंडेक्स तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है सबसे पहली बात तो कौन रिलीज करता है ये जरूरी याद रखने और डायमेंशन याद रखने अच्छे से क्योंकि कहीं से भी ये पूछा जा सकता है डायमेंशन क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होते हैं ये सब तो इसमें आप मिस मत करना तो ये जो जेंडर इनिक्वलिटी इंडेक्स है ये यू के द्वारा बेसिकली रिलीज किए जाते हैं तीन डायमेंशन का इस्तेमाल होता है एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्पावरमेंट लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन और इंडिया का रैंक आप देख लो वर्ल्ड ट्वेंटी थ्री है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोर डायमेंशन इसमें आते हैं एक तो इकोनॉमी एजुकेशन हेल्थ और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टॉप लेवल पर देखा जाए तो इंग्लैंड है इंडिया का तो बहुत ही कम यू कह सकते हो कि रैंकिंग है वन वन टू आउट ऑफ वन फिफ्टी थ्री और बॉटम में आपका यमन है तो बॉटम याद रख लेना टॉप याद रख लेना इंडिया का रैंक याद रख लेना जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करें तो यूनेस्को ने करता है इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉय इन द प्राइमरी सेकेंडरी एज वेल एज टर्सरी एजुकेशन नाउ वी मूव टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसके बारे में भी अच्छे से तैयारी करना होगा आपको और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेन्स के लिए भी आपका इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि ये पॉवर्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेन सिलेबस में तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट तो जब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की तो ये मल्टीपल डेपोरिवेशन को आइडेंटिफाई करते हैं एट द हाउस होल्ड एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ देखा जाएगा एजुकेशन देखा जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो सब देखे जाएंगे टू कैलकुलेट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और ये मैक्रो डाटा का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम हाउस होल्ड सर्वे तो देख सकते हैं हाउस होल्ड सर्वेज करते हैं उसके बाद जो डाटा आता है उसका इस्तेमाल करते हैं टू रीच द कंक्लूजन और ये रिफ्लेक्ट करती है बोथ द इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेप्रिवेशन एंड इट्स इंटेंसिटी यानी कि कितना ज्यादा जो नेशन है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहा है वो सब आपका रिफ्लेक्ट करता है तो बोथ इंसिडेंस एज वेल एज इंटेंसिटी दोनों पर रिफ्लेक्ट करता है और ये याद रखना आपको रट लेना नीति आयोग नोडल एजेंसी है फॉर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का याद रखना है नीति आयोग नोडल एजेंसी है फॉर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का और ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये इंटरनेशनल मेजर है एम का जो 107 डेवलपिंग कंट्रीज को कवर करता है और पहली बार इसे डेवलप किया गया था 2010 में बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये जरूर याद रखना है ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रोग्रेम्स के लिए कि जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये अंतर्राष्ट्रीय मेजर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर करने के लिए जिसमें वन जीरो सेवन डेवलपिंग कंट्रीज को कवर करे जाते हैं और पहली बार ये कंसेप्ट जो है डेवलप किया गया था टू में बाय बाय जरूर याद रखना ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशियटिव प्लस यू और इंडिया सिक्सटी सेकेंड रैंक पर है अमंग दन जीरो सेवन कंट्री और एम स्कोर देखे तो आप देख सकते हो जीरो एंड 27.91 परसेंट हेड काउंटर रेशियो है विच इज बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के डाटा पर है ये आपका रैंक आया है और इंडिया ने अप्रोक्स 270 मिलियन पीपल को लिफ्ट आउट किया है फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2005 एंड 2015 तो 10 सालों में 
भारत ने अप्रोक्स सत्ताईस करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालना ये फैक्ट आपको रटे होने चाहिए मेंस के लिए है ना कहीं भी क्वेश्चन आए तो चिपका देना है आपको कंक्लूजन के रूप में या फिर इंट्रोडक्शन के रूप में अगर क्योंकि तारीफ तो करनी है आप है ना एंड यहाँ पर देख लो जो नेबरिंग कंट्रीज है यहाँ पर श्रीलंका ट्वेंटी फिफ्थ पोजिशन पे भूटान सिक्सटी एट पोजिशन पर आप देख सकते हो इंडिया से काफी बेहतर नेपाल सिक्सटी फिफ्थ पर बांग्लादेश फिफ्टी एट चाइना थर्टी म्यांमार सिक्सटी नाइन्थ पाकिस्तान सेवेंटी थर्ड तो कहीं ना कहीं हम ही पीछे रह गए और यहाँ पर आप देखो ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में क्या क्या मेजर किए जाते हैं तो तीन डायमेंशन लिए जाते हैं ये डायमेंशन याद रखना है हेल्थ एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड और ये तीनों के जो सब डायमेंशन है वो भी याद रखना है हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखा जाता है एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस दोनों को देखा जाता है लिविंग स्टैंडर्ड में आपको एक एक कंपोनेंट पता होने चाहिए कंपोन कुकिंग फूल सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी हाउसिंग एसेट्स ये सब के सब आपको याद होने चाहिए प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन निकलने के पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है है ना थ्री डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड इसके सब डिवीजन देख लो न्यूट्रिशन चाइल्ड मोर्टेलिटी ईयर ऑफ स्कूलिंग स्कूल अटेंडेंस कुकिंग फ्यूल सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी हाउसिंग एसेट्स ये सब आ जाते ठीक है एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये सब जो रिपोर्ट आ रहा है ना ये कुछ ऐसे रिपोर्ट है जिसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सब महत्वपूर्ण रिपोर्ट होते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ये रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को क्या थीम है तो आप देख सकते हो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी ये फोकस करता है ऑन द एनवायरमेंट सोशल अर्बन एंड नेचुरल है ना तो एनवायरमेंट पर तो फोकस करता ही करता है साथ ही साथ सोशल अर्बन एंड नेचुरल पर भी फोकस करता है जिसमें आपका एनवायरमेंट फॉर हैप्पीनेस जिसमें स्पेशल अटेंशन दिए जाएंगे टू द सोशल एनवायरमेंट हैप्पीनेस इन द अर्बन एंड रूरल एरिया एज वेल एज नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द लिंक बिटवीन हैप्पीनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस 2020 रिपोर्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम ये सिटीज को रैंक कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड बाय देयर सब्जेक्टिव वेलबींग और काफी ज्यादा अंदर टिक करता है कि कैसे सोशल अर्बन एंड नेचुरल एनवायरमेंट वो हमारे हैप्पीनेस को अफेक्ट करते हैप्पीनेस सुनने में काफी आसान रहती है लेकिन काफी महंगी चीज है है ना बड़े बड़े व्यक्ति के पास पैसे होते हैं लेकिन ये नहीं होते हम देख रहे हैं और जिसके पास पैसे नहीं होते वो ऐसे भी रह पाते हैं है ना तो चलो मजाक में बट लेट्स मूव इंडिया प्रीवियसली रैंक 140 और ये कहीं ना कहीं 144 पहले था तो अभी 140 अच्छा अच्छा गड़बड़ हुई है कहने का मतलब ये है कि इंडिया पहले 140 रैंक कर रहा था और इसमें अब 144 रैंक कर रहा था यानी कि भारत और ज्यादा दुखित हो रहा है जाते दिन ब दिन फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है और फिनलैंड से देखना पड़ेगा कि फिनलैंड कैसे खुश रहता है उसके बाद देखेंगे कि हम लोग को क्या अपनानी चाहिए एक बार आर्टिकल कोई आए तो पढ़ेंगे तो उससे डिस्कस भी करेंगे इंडिया इज ए न्यू एंट्रेंट टू द बॉटम फिफ्टीन ग्रुप और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये लैंडमार्क सर्वे ऑफ द स्टेट ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस दैट रैंक द 156 कंट्रीज कि कैसे उनके सिटीजन हैप्पी हैं एंड परसीव देम सेल्फ टू बी सिक्स वेरिएबल्स कंसिडरेशन में लिए जाते हैं ये याद रखना है आपको है ना प्रॉब्लम्स के लिए ये जरूरी याद रखना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का इंडिकेटर कौन रिलीज करता है ये और रैंक नहीं भी याद रखोगे चलेगा लेकिन इंडिकेटर और कौन रिलीज करता है ये जरूरी याद रखना है इंडिया की पोजिशन और ज्यादा खराब हुई है ये भी याद रख लेना है ना तो जी पर कैपिटा ये देखे जाते हैं सोशल सपोर्ट कैसा है किसी देश में वो देखे जाते हैं सोशल सपोर्ट यानी कि योर फैमिली है ना फैमिली इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो आपके सोशल सपोर्ट ही होते हैं हेल्दी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लिया जाता है फ्रीडम को लिया जाएगा जेनरेशिटी एब्सेंस ऑफ करप्शन तो ये याद रखना एब्सेंस ऑफ करप्शन भी वन ऑफ द फैक्टर जो हमारे हैप्पीनेस को डिसाइड uh, करती है आप जाते हो किसी ऑफिस में कोई काम करवाने के लिए पता चला कि वो काम नहीं कर रहा लेकिन जैसे आपने पाँच सौ करारा नोट दिखाया काम कर दिया है कि नहीं ऐसा होता है कभी कभी तो जब काम नहीं करता है तो आपको चिर बढ़ जाती है कि भाई साहब ये इनके पास जिम्मेदारी काम करने के लेकिन नहीं कर रहा है तो आपको मन में दुखी हो जाता है है ना तो ये कहीं ना कहीं करप्शन भी अफेक्ट करता है हमारे हैप्पीनेस को और नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट तो वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट ये बेसिकली एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है आपका ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट तो क्या याद रखना है आपको ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट किसका है वर्ल्ड बैंक का और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू एडवोकेट मेजर एंड एनालाइज सो दैट अवेयरनेस रेज कर सके और डिमांड
किए जाते हैं टू इन्फॉर्म पॉलिसी एक्शन एंड कंट्रीज एंगेजमेंट भी किया जाता है तो ये याद रखना है और अगर हम बात करें इसके बेसिक की वर्ल्ड बैंक विच रिलीज द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स तो इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है एक कंट्रीज के लिए और ये क्लेम करती हैं टू सीक टू मेजर द अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो चाइल्ड अगर आज इनका जन्म हुआ है तो जब वो एज 18 तक पहुंचेंगे तो कितना ह्यूमन कैपिटल उनके अंदर डेवलप कर दिया जाएगा उसको मेजर करेंगे समझ में आया तो आज अगर कोई चाइल्ड बोर्न होते हैं और 18 ईयर तक अचीव करने करते करते वो कितना ह्यूमन कैपिटल एक्वायर कर लेते हैं क्या स्किल क्या टैलेंट वो एक्वायर कर लेते हैं उसको मेजर किया जाता है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में है ना और इसके तीन कंपोनेंट है एक तो आपका सर्वाइवल सर्वाइवल इसमें आपका अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट को कंसीडर किया जाता है और दूसरा है आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड स्कूल जो इन्फॉर्मेशन कंबाइन करता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तीसरा आपको हेल्थ इन्वायरमेंट है ना और इसमें क्या होता है यूजिंग टू पारामीटर्स ऑफ एडल्ट सर्वाइवल रेट एंड रेट ऑफ स्टंटिंग फॉर चिल्ड्रेन अंडर एज फाइव ये जो हेल्थ इन्वायरमेंट है ये निकाले जाते हैं दो पारामीटर्स को कंबाइन कर एक तो एडल्ट सर्वाइवल रेट और दूसरा रेट ऑफ स्टंटिंग फॉर चिल्ड्रेन अंडर एज फाइव तो देख लो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या डिफरेंस है तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रट लेना है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो पैरामीटर यूज किए जाते हैं वो सर्वाइवल रेट स्टंटिंग रेट है ना एज ए मीजर ऑफ हेल्थ एंड क्वालिटी एडजस्टेड लर्निंग ये सब कुछ पैरामीटर होते हैं याद रखना है एस में पर कैपिटल इनकम को नहीं लिया जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में पर कैपिटल इनकम को नहीं लिया जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यू और इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी मियरली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये सब मेजर करते हैं एजुकेशन और एस डी आई में पर कैपिटल इनकम भी लिया जाता है अदर इंडिकेटर्स नाउ वी हैव द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो 2020 में रिलीज करी गई थी है ना तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो 2020 में रिलीज करी गई थी इसके बारे में बात करते हैं तो लेट्स मूव टू ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स टू जो रिलीज करी गई थी किसके द्वारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा याद रखना है ठीक है और क्या क्या पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं ये जरूर याद रखना है के लिए तो इंडिया को वन वन रैंक मिला है और रैंक वाले ही काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं है लेकिन इंडिया की जो स्कोर है वो इंक्रीज हुई है 0.49 बढ़कर हो गई है फ्रॉम 0.44 जो 44 जो 2018 में थी और इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन डाटा का इस्तेमाल किया गया है फॉर 174 कंट्रीज अप टू मार्च 2020 जिसमें आपका प्री पेंडेमिक बेसलाइन दिया गया है हेल्थ एंड एजुकेशन के डाटा दिया गया है प्री पेंडेमिक यानी कि पैंडेमिक से पहले ये डाटा का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि पैंडेमिक आपको भी पता है इंडिया के केस में तो मार्च 2020 के बाद ही आया था दैट्स वन तो अगर हम बात करें ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में क्या अंतर है तो ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स में इकोनॉमिक और मोरल प्रोग्रेस दोनों को ट्रैक किया जाता है विच इज एन अल्टरनेटिव टू जी डी मेजरमेंट है ना तो एक हैप्पीनेस का पहले जो चलता था कि जी रिफ्लेक्ट करती है तो ऐसा नहीं है ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स में इकोनॉमिक और मोरल प्रोग्रेस दोनों को ट्रैक किया जाता है और हिस्ट्री की बात करें तो ये कंस्ट्रक्ट करी गई है आपका बेस्ड अपॉन मैथडोलॉजी और उस मैथडोलॉजी का नाम क्या था एलकायर फोस्टर मैथड एंड इंडिकेटर की बात करें तो 33 इंडिकेटर्स कैटेगराइज करी गई हैं अंडर नाइन डोमेन्स जिसमें आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गुड गवर्नेंस हेल्थ कम्युनिटी वाइटिलिटी कल्चरल डाइवर्सिटी टाइम यूज इकोलॉजिकल रिजिलेंस इन सब के फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है याद रखना ऐसे में आपका थर्टी थ्री इंडिकेटर है जिसको नाइन डोमेन्स में बांटे गए हैं ये आपके इंडिकेटर्स है इसमें है ना देख सकते हो कितना ब्रॉड इंडिकेटर्स यूज किया गया टू मेजर द ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करें तो ये मेजर करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को या फिर वेलबींग जो कंट्री का है विच इज बेस्ड ऑन थ्री वेरिएबल्स तो एक तो बेसिक लिटरेसी रेट देखा जाएगा कि इसका क्या स्टेटस है इन्फेंट मोर्टेलिटी की क्या स्थिति है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज वन ये भी देखा जाएगा और अगर हम बात करें फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की तो इसे डेवलप किया गया मिड 1970s में बाय मोरिस डेविस मोरिस और इसे क्रिएट किए गए ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन विद द यूज ऑफ जी एन पी एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट और इंडिकेटर की बात करें तो देख सकते हैं ओनली फिजिकल वेरिएबल्स को कंसिडर किया जाता है एडल्ट लिटरेसी हो गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गई इन्फेंट सर्वाइवल रेट है ऑल इक्वली वेटेड ऑन जीरो से हंड्रेड स्केल और नोट करके कुछ बातें याद रखनी है आपको कि मध्य प्रदेश ये फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया में जिसके पास हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है यानी कि मिनिस्ट्री में जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं वन ऑफ द डिपार्टमेंट इन द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज योर हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो वर्क करेंगी नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में एक सब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस पर रिसर्च किया जाएगा कि आखिर हैप्पीनेस इ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको भी पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया हमने बताया कि भाई साहब हम अभी तो यूज कर रहे हैं साथ ही साथ इतना इफिशियंट यूज करें कि भविष्य के लिए यूटिलाइज हो सके और भविष्य के लिए कंजर्व किया जा सके और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी कंसिड्रेशन में रखा जाए कि उनका भी नुकसान ना हो उनका भी केयर किया जाए सो देट इन्वायरमेंट हमारा केयर कर सके ह्यूमिनिटी का केयर कर सके एज वेल एज जो आपके लाइफ फॉर्म्स है इन दिस प्लानट उसका भी कैटर किया जा सके तभी होगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्योंकि इसमें हम इक्विटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल ये देखते हैं है ना एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम बात करें जो डिफाइन करी गई है ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा इन इट्स रिपोर्ट दैट इज आवर कॉमन फ्यूचर ये अच्छे से याद रखना है ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी आवर कॉमन फ्यूचर इसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म मेंशन करी गई थी इसके तहत डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल तब होगा जब वो प्रेजेंट के नीड को तो मीट कर ही रहा है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन नीड टू मीट देयर ऑन डिमांड है ना तो अभी हम इतने ज्यादा रिसोर्स खर्च कर रहे हैं पता चला कि फ्यूचर जनरेशन जब आएंगे और उनके पास रिसोर्स की एसेसिबिलिटी नहीं होगी और हमसे पूछेंगे कि भाई साहब आपने क्या कर दिया हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं तो क्या जवाब दोगे तो ये बातें हो जाती है ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच मीन द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स और जो कोर पिलर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तो देख सकते हो तो सोशल जिसमें आपका सस्टेनेबिलिटी आती है सोशल सस्टेनेबिलिटी दैट इज योर इंक्लूजन पर फोकस किया जाता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जिसमें ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्वायरमेंट पर भी फोकस किया जाएगा दैट इज योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि हारमोनी विद नेचर ओवर एक्सप्लाइटेशन नहीं करो यही आपका मतलब होता है इज इक्वल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सोशल सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज प्लस इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इजकल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो इमिशन गैप रिपोर्ट है टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी कौन रिलीज करता है ये आपका इमिशन गैप टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी आप हमें बताना तो बेसिकली इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में चलो डीप देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक लेकिन फिर भी इतना ज्यादा विश्व आगे बढ़ गया है कि अभी भी वो एक्सेस थ्री डिग्री टेम्परेचर राइज झेल सकता है इस सेंचुरी में है ना विच इज फार बियॉन्ड द पेरिस एग्रीमेंट गोल जिसमें यह कहा गया था कि वैसा ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तक हमें लिमिट करना है टेम्परेचर इंक्रीमेंट को बिलो टू डिग्री सी एंड परस्यू करेंगे 1.5 डिग्री सी और यहाँ देख सकते हैं डिस्पाइट कोविड 19 पेंडेमिक जिसके कारण सारे जो ट्रेवल है फैक्ट्रीज कंपनीज वो सब बंद कर दिए गए थे फिर भी हमारा जो वर्ल्ड है वो तीन डिग्री आने वाले समय में बाय द एंड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी वो वार्म हो सकते हैं ये आपका इमिशन गैप रिपोर्ट टू का लेटेस्ट रिपोर्ट है मेन्स के लिए आप यूज कर सकते हो ना अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर 2030 एजेंडा की तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया था 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये तो आपको भी पता होगा यूनाइटेड नेशन का एसडीजी है है ना जिसमें आपके 17 गोल है और ये जो सेट ऑफ गोल्स है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को रिप्लेस करते हैं जो कहीं ना कहीं दो में आके समाप्त हो गया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत आपका ओवरऑल सेवनटीन गोल है वन टारगेट्स है जिससे अचीव करना है ट्वेंटी थर्टी तक और ये तो आपको भी पता होगा कि लीगली बैंडिंग है नहीं ऐसे डीजी गोल्स तो कौन कौन से सत्रह गोल है आपको याद रखने हैं क्या प्रॉब्लम्स के लिए तो नहीं लेकिन मेंस के लिए आप अच्छे से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में इसका यूज कर सकते हो है ना कि आपका एज पर दस्टेनेबल गोल नंबर टू जीरो हंगर अगर हंगर हंगर के टॉपिक पर आया या फिर पॉवर्टी के टॉपिक पर आया तो इसको आप मेन्स के लिए यूज कर सकते हो तो बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर वन है नो पॉवर्टी की बात करता है यानी कि लिमिटेड पॉवर्टी एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू गोल टू एस डी जी टू ये जीरो हंगर की बात करता है एस डी जी थ्री है ये गुड हेल्थ एंड वेलविंग की बात करता है एस डी जी फोर है ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है एस डी जी फाइव आपका जेंडर इक्वलिटी की बात करता है एस डी जी सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है एस डी जी सेवन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है एस डी जी एट आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है एस डी जी नाइन आपका इंडस्ट्री इन्विटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है और एस डी जी टेन आपका रिड्यूस्ड इन इक्वलिटीज की बात करता है अलेवन आपका सस्टेनेबल सिटीजन एंड सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज की बात करता है एस डी जी ट्वेल्व आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पन एंड प्रोडक्शन की बात करता है और थर्टीन आपका क्लाइमेट एक्शन फोर्टीन आपका लाइफ बिलो वाटर फिफ्टीन आपका लाइफ ऑन लैंड सिक्सटीन आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करता है सेवनटीन आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात करता है है ना तो ये सब आप मेन्स के लिए कंफ्यूजन इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो 
पढ़ेगा याद रख लेते हो तो आपको पता होगा कि ये सब यू के सिलेबस में इंक्लूड ले लेते हो एक एक टॉपिक पर अगर तैयारी कर लेते हो तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावनाएं बढ़ जाती है नाउ मूव टू द एस डीजी इंडेक्स जो आपका नीति आयोग रिलीज करता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है तो ये आपको याद रखना होगा और ये जो एस डी जी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा रिलीज करते हैं ये बेसिकली इसलिए रिलीज किया जाता है सो दैट हेल्थी कंपटीशन एमंग द स्टेट्स उसे प्रमोट किया जा सके यूनियन टेरिटरीज के बीच स्टेट्स के बीच बाईविंग देयर प्रोग्रेस कि वो किन किन क्षेत्र में क्या क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो कहीं ना कहीं मदद करेगा इंडिया को टू अचीव द ग्लोबल गोल दैट इज योर यूनाइटेड नेशन एस डी जी गोल बाई ट्वेंटी थर्टी एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस स्टेट एंड यूटीज का स्कोर दिया जाता है विच रेंजेस फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड और स्टेट और यूटीज को क्लासीफाई किए जाते हैं फोर कैटेगरीज में जिसमें आपका अचीवर होगा दूसरा फ्रंट रनर होगा परफॉर्मर होगा और फिर एक्सपेरेंट होगा है ना और इंडिया कहीं ना कहीं फर्स्ट कंट्री बन गया है इन द गोल टू मेजर द गोल्स एट ए सब नेशनल लेवल आप देख सकते हो है ना दैट इज योर स्टेट लेवल और यहाँ पर देख सकते हो जो कंपोजिट एस जी जी इंडेक्स फिफ्टी से सेवेंटी हिमाचल को सिक्सटी नाइन सिक्किम को सिक्सटी फाइव है ना और केरला चंडीगढ़ है जो हाईएस्ट कंपोजिट एस डी स्कोर सेवेंटी है जबकि बिहार आप देख सकते हो वर्स्ट स्कोर फिफ्टी है है ना तो केरला सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है एस डी टारगेट को अचीव करने में तो कहीं ना कहीं एस डी जी गोल ट्वेंटी थर्टी को अचीव करने में केरला का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा नाउ वी एस डी जी इंडेक्स एस एस डी एन तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी ये आपका एस डी जी इंडेक्स प्रोवाइड करता है फॉर ऑल यू एन मेंबर और इसे प्रिपेयर किया गया है आपको भी बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा और ये जो एस डी जी इंडेक्स है वो सेवनटीन एस डी जी गोल्स जो यू एन मेंबर स्टेट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके अचीवमेंट्स क्या है उसको मेजर करता है है ना और रैंकिंग के ऊपर देख लो तो चाइना सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है टू रीच द गोल ऑफ एस डी जी ट्वेंटी थर्टी एंड उसके बाद आपका ब्राजील का नंबर आना है रशिया का नंबर आ रहा है मालदीव श्रीलंका है ना तो ये याद रखना है ठीक है तो रैंकिंग में देख लो चाइना ब्राजील रशिया मालदीव श्रीलंका ये याद रखने वाला चाइना पहले नंबर पर ब्राजील दूसरे नंबर पर ना भी होता पेरिस एग्रीमेंट ये वैसे तो इन्वायरमेंट का सेक्शन है बट आप रिफर कर सकते हो उसे पेरिस क्लाइम पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली जो यू एन एफ ट्रिपल सी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ट्वेंटी वन मीट हुआ था उसी में आपका ये अग्रीमेंट निकल के आया था है ना तो ये कॉन्फ्रेंस आपका 2015 में हुआ था डेट बाई पेरिस अग्रीमेंट ये आपका 2015 में अडॉप्ट करी गई थी फोर्स ये 2016 में हुआ था याद रखना है लीगली बैंडिंग है और गोल क्या है तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है ट्वेल्व बिलो टू डिग्री सी और प्रिफर करना है कि इसको टू डिग्री से कम करते करते 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आके रोका जाए कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल और रिच नेशन जो है वो 100 बिलियन डॉलर फंडिंग भी देंगे बियॉन्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी है ना 2020 के बाद 100 बिलियन डॉलर डेवलपिंग कंट्रीज को देने की बात कही गई है रिच कंट्रीज के द्वारा अंडर दिस एग्रीमेंट एंड कंट्रीज देयर कंट्रीज सबमिट देयर प्लान फॉर क्लाइमेट एक्शन जिसको आप कहते हो नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन भारत के तीन इंपॉर्टेंट एन टारगेट आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जेंडर सोशल नॉम इंडेक्स की बात करें तो ये जेंडर सोशल नॉम इंडेक्स ये आपका 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में एज ए पार्ट ऑफ 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उसमें इंट्रोड्यूस करी गई थी और डायमेंशन देख लो जो जेंडर सोशल नॉम इंडेक्स को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं एक तो पॉलिटिकल दूसरा एजुकेशनल तीसरा आपका इकोनॉमिक चौथा आपका फिजिकल इंटीग्रिटी और इंडिकेटर्स में आप देख लो मैन मेक बेटर पोलिटिकल लीडर देन वोमेन डू ये भी इंडिकेटर यूज किए जाते हैं वोमेन हैव द सेम राइट एज मैन तो ये सब इंडिकेटर इंडिकेटर यूज किए जाते हैं कि क्या वोमेन के पास सेम राइट है एज दैट ऑफ मैन और उस हिसाब से आपको पॉलिटिकल इंपावरमेंट इंडेक्स निकाला जाता है उसके बाद एजुकेशन में देखा जाएगा कि यूनिवर्सिटी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ए मैन देन ए वोमेन ये इस पर इंडेक्स निकाला जाएगा उसके बाद उसके आधार पर एजुकेशनल इंपावरमेंट इंडेक्स निकाला जाता है उसके बाद आपका इकोनॉमिक में देखा जाएगा कि मैन शुड हैव मोर राइट टू ए जॉब देन वोमेन तो क्या कौन से देश में क्या है या नहीं है मेन मेक बेटर बिजनेस एग्जीक्यूटिव देन वोमेन डू तो ये सब पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है नेशन में और उस हिसाब से इकोनॉमिक इंपावरमेंट इंडेक्स निकाले जाते हैं उसके बाद फिजिकल इंटीग्रिटी में देखा जाएगा प्रोग्जी फॉर इंटीमेट पैटर्न वायलेंस प्रोग्जी फॉर इ रिप्रोडक्टिव राइट उस हिसाब से आपका फिजिकल इंटीग्रिटी इंडेक्स निकाले जाते हैं कुल मिला आपका जेंडर सोशल नॉम इंडेक्स निकाले जाते हैं है ना तो जेंडर सोशल नॉम इंडेक्स में आपका कौन कौन से इंडेक्स जोड़ दिए जाते हैं पॉलिटिकल इंपावरमेंट इंडेक्स एजुकेशनल इंपावरमेंट इंडेक्स इकोनॉमिक इंपावरमेंट इंडेक्स एंड फिजिकल इंटीग्रिटी इंडेक्स एंड ये जो इंडे
है ना तो ये कैप्चर करता है कि कैसे सोशल बिलीफ ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने में अलोंग फोर डायमेंशन डेट इज पॉलिटिकल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटीग्रिटी और जी को रेंज करते हैं स्कोर की बात करें तो जीरो से वन और हाइयर जी वैल्यू इंडिकेट करता है हाइयर बैसनेस ये याद रखना है ना तो जी में जो आपका हाइयर वैल्यू आता है तो इसका मतलब बैसनेस काफी ज्यादा है है ना अगेन द जेंडर इक्वलिटी और ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्सेज टू द सेवन क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड वैल्यू सर्वे एंड सोशियो इकोनॉमिक कंसेप्ट पर मूव करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंसेप्ट लाइक पॉवर्टी है ना और इससे एसोसिएटेड आपका कुछ कमिटी जो गठित करी गई होंगी और उससे रिलेटेड टर्म तो पॉवर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं नाम से पता चला पॉवर्टी लाइन तो ये जो है एक लाइन होगा जो इसके ऊपर आएंगे तो वो एब पॉवर्टी लाइन हो जाएगा उसके नीचे आ जाएंगे तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा ये आपने सुना होगा ये आपका कन्वेंशनल अप्रोच है जो पॉवर्टी को मेजर करी जाती है जिसमें आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर या इनकम को स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि भाई साहब अगर इतना मिनिमम एक्सपेंडिचर है या फिर इतना मिनिमम इनकम है तो वो पॉवर्टी लाइन के बाहर होगा या फिर उसके अंदर होगा है ना विच इज रिक्वायर टू परचेज ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो ये मिनिमम एक्सपेंडिचर या मिनिमम इनकम कैसे निकाले जाते हैं वो बेसिकली निकाले जाते हैं एक सर्टन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिए जाते हैं जो नेसेसरी होते हैं तो सेटिस्फाई द बेसिक न्यू ह्यूमन नीड्स और उस हिसाब से दिखाया जाता है कि अगर इन सबको खरीदना होगा तो उसका कितना इनकम चाहिए या फिर कितना एक्सपेंडिचर चाहिए और उतना है तो ठीक है पॉवर्टी लाइन के ऊपर हुआ अगर नहीं है तो फिर पॉवर्टी लाइन के बिलो मेटीरियल बीपी है और अल्टीमेटली मिनिमम एक्सपेंडिचर को ही आपका पॉवर्टी लाइन कहते हैं एंड वन बैंक डिफाइन करता है ए पर्सन एज एक्सट्रीमली पुअर अगर वो लेस देन वन पॉइंट नाइन इंटरनेशनल डॉलर ए डे कमाता है है ना तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार की बात करें तो ए पर्सन इज कॉल्ड एज एक्सट्रीमली पुअर इफ सी इज लिविंग ऑन लेस देन वन पॉइंट नाइन जीरो डॉलर ए डे एंड विच आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एज वेल एज प्राइस डिफरेंस बिटवीन द कंट्री और जो पॉवर्टी स्टेटिक्स की बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसर टू थाउजेंड अलेवन ये रट लेने आपको तो बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो पॉवर्टी लाइन के बिलो यानी कि बी पी एल में है वो आपका 2004-5 के सेंसस के कंपेरिजन में दो हजार 12 के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं कम हुए आप देख सकते हो 2004-5 के सेंसस में जो नंबर ऑफ पर्सन थे बीपीएल में 37.2 परसेंट थे और 2011-12 में आपका यही आपका घटकर 21.9 परसेंट हो गया तो कहीं ना कहीं 50 15.3 परसेंट पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है अर्बन एरिया में पॉवर्टी रेट फॉल हुई है नाइन पॉइंट से और ये पहले 37.2 परसेंट थी तो ये घटकर आपका 13.7 परसेंट हो गया ये फैक्ट में थोड़ा गलती लग रही है बिकॉज अगर देखा जाए तो बेसिकली 13.7 परसेंट और इसमें 9 जो पॉइंट एट जोड़ा जाए तो एट पॉइंट सेवन फाइव हो जाएगा नौ दस बारह तीन तो 33.5 परसेंट दिखा रहा है यहाँ पर क्योंकि ये कैलकुलेशन में कुछ इरर लग रही है जबकि रूरल एरियाज में 16.3 पॉइंट थ्री परसेंट पॉइंट का डिक्रीमेंट हुआ है आप देख सकते हो पहले आपका 25.7 परसेंट था मतलब बाद में यानी कि 2004-5 के सेंसस में जो रूरल इंडिया में जो नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन वो आपका 42 परसेंट था जो घट कर आपका 12.7 25.7 हुआ तो कहीं ना कहीं सिक्सटीन पॉइंट पॉइंट का डिक्लाइन हुआ अब कुछ वेरियस कमिटीज आपको बस याद रखने हैं कि हाँ बनाई गई थी पॉवर्टी के ऊपर अलग कमिटी 1979 में एंड लाख दवाला कमेटी 1993 में तेंदुलकर कमेटी 2009 में एंड रंग राजन कमेटी ये आपका कुछ कमेटी है जो पॉवर्टी के ऊपर बनाई गई थी है ना तो ये याद रखने और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको याद रखने हैं वो है आपका एबसेल्यूट पॉवर्टी तो एब्सल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो एब्सल्यूट पॉवर्टी ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो हाउस होल्ड की इनकम होती है जो भी हाउस होल्ड है उनकी जो इनकम होती है वो नेसेसरी लेवल इनकम से कम होती है यानी कि वो इनकम जो उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है और उससे भी कम अगर उनका इनकम है तो उसको हम एब्सल्यूट पॉवर्टी कहेंगे है ना वो नेसेसरी इनकम बेसिकली जरूरी होते हैं टू मेनटेन द बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड जैसे फूड शेल्टर हाउसिंग और कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है मेक्स इट पॉसिबल टू कम्पेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो ओवर टाइम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करें तो रिलेटिव पॉवर्टी जो कंडीशन जब हाउस होल्ड इनकम वो आपका सर्टेन परसेंटेज बिलो मीडियम इनकम यानी कि एक तो मीडियम इनकम होता है है ना और रिलेटिव पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो ये जो मीडियम इनकम है उससे सर्टेन परसेंटेज कम होता है वो परसेंटेज आपका ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट कुछ भी हो सकता है तो वो आपका रिलेटिव पॉवर्टी होता है है ना एग्जाम्पल के तौर पर देख लो जो थ्रेस होल्ड है रिलेटिव पॉवर्टी का वो फिफ्टी परसेंट हो सकता है ऑफ द मीडियम इनकम या फिर 60% भी हो सकता है 40% भी हो सकता है तो ये रिलेटिव पॉवर्टी है 
एंड नाउ वी आर द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो तो जो वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो बेसिकली उसके तहत क्या आता है कि अगर कोई व्यक्ति वन पॉइंट नाइन जीरो डॉलर पर डे कमा रहा है है ना तो उसको हम बी पी एल डाल के कैटेगरी में रखेंगे या फिर वर्ल्ड क्लासीफाई करेंगे नाउ वी आर द पॉवर्टी गैप रेशियो तो पॉवर्टी गैप रेशियो इज द गैप बाई विच मीन कंजम्पन ऑफ द पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन फॉल कर जाती है शॉर्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन और ये इंडिकेट करते हैं डेप्थ ऑफ पॉवर्टी को एंड जितना ज्यादा पॉवर्टी गैप रेशियो होगा उतना ज्यादा वर्सर कंडीशन होगा पुअर का जबकि जो नंबर ऑफ पुअर पीपल इंडिकेट करते हैं स्प्रिंट ऑफ पॉवर्टी जबकि ये जो पीजीआर है इंडिकेट करता है डेप्थ ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी टाइप की बात करें तो ये आपका ऐसी स्थिति है जहां पर जो अनएम्प्लॉयड है उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलायसेस दिए जा रहे हैं और इस अनएम्प्लॉयमेंट अलायस के लालच में इतना ज्यादा आदमी बच गया है कि वो काम ही नहीं करना चाहता है क्योंकि उनको लग रहा है वैसा फोकर है पैसे आ रहे तो क्यों काम करना अगर पैसे अगर काम करना शुरू कर देंगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जो मिलता है वो भी बंद हो जाएगा इसलिए ये काम ही नहीं करना चाहेंगे तो अल्टीमेटली हमेशा अगले पॉवर्टी में ट्रैप हो जाएंगे तो इसी स्थिति को कहते हैं पॉवर्टी ट्रैप या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप ना वी आर पलमा रेशियो तो पलमा रेशियो इज द मेजर ऑफ इनिक्वालिटी बस इतना याद रख सकते हैं आप पलमा रेशियो इज द मेजर ऑफ इनिक्वालिटी एंड इट इज द रेशियो ऑफ रिचेस्ट टेन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन शेयर ऑफ ग्रोस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पुअरस्ट फोर्टी परसेंट शेयर है ना तो रिचेस्ट टेन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन शेयर ऑफ ग्रोस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय जो पुअरेस्ट फोर्टी परसेंट शेयर हुआ ग्रोस नेशनल इनकम में तो उससे आपका पलमा रेशियो निकल जाएगा और ये इनिक्वालिटी मेजर करता है सिमिलर टू द ग्रीन कॉपेशन जो भी इनिक्वालिटी आपका मेजर करता है ना वी आर दुजनेट्स कप तो इकोनॉमिक में जो क्विजनेट कब ग्राफ है ये कहता है कि बेसिकली जो इकोनॉमी है वो डेवलप करती है मार्केट फोर्सेस पहले इंक्रीज करते हैं एंड उसके बाद इकोनॉमिक इनिक्वलिटी को डिक्रीज करते हैं तो इस हाइपोथेसिस से क्या नजर आ रहा है आपको कि शुरुआत में जब आपका इकोनॉमी डेवलप होता है तो मार्केट फोर्सेस इनिक्वलिटी को इंक्रीज करेंगे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करेंगे उसके बाद इकोनॉमिक इनिक्वलिटी कम होने लगेगी और ये जो हाइपोथेसिस पहली बार एडवांस करी गई थी बाय द इकोनॉमिक साइवन क्विजनेक्स 1950s में एंड 60s में नाउ वी हैव द गिनी कोफिशिएंट बेसिकली गिनी कोफिशिएंट इनइक्वालिटी इंडिकेटर है इन द इकॉनमी और जो कोफिशिएंट है वो वैरी करती है फ्रॉम 0 टू 1 और जीरो गिनी कोफिशिएंट इंडिकेट करता है सिचुएशन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी याद रखना है अगर जीरो गिनी कोफिशिएंट है तो परफेक्ट इक्वालिटी है है ना जबकि 1 है तो परफेक्ट या एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है ना और लॉरेंज कब की बात करें तो इट इज ए ग्राफ जो डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ उसको शोकेज करता है इन ए गिवन पॉपुलेशन और इकोनॉमी और इट इज ए रिग्रेस वे टू मेजर द इनकम इन इक्वालिटी नॉट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया तो पहला आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है वैसा अनएम्प्लॉयमेंट जो बिजनेस साइकिल के कारण आ रहा हूँ बिजनेस साइकिल के कारण आपको ही पता है कि कभी जो इकोनॉमी हो वो इस रिसेशन में चली जाती है कभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट में रहती है तो रिसेशन में गई तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया फिर इकोनॉमिक रिकवरी हुई तो फिर एम्प्लॉयमेंट आ गई है ना तो ये जो आपका साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज द आउटकम ऑफ द बिजनेस साइकिल ऑफ इकोनॉमी जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिसेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद वो डिक्लाइन भी हो जाती है और साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट फिगर भारत में नेग्लेजेबल है और इट इज ए फेना मैं ना जो मोस्टली आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मिलेंगे भारत जैसे देश में ये साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट वाली घटना नहीं देखने को मिलती क्योंकि भारत कहीं ना कहीं वो अभी फिलहाल डेवलपिंग नेशन है तो इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा हाई रहती है ना वी हैव द टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट नाम से पता चल रहा है इट इज लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी है ना और टू में वर्ल्ड बैंक डाटा ने प्रोडिक्ट किया कि जो प्रपोर्सन ऑफ जॉब विच इज थ्रेटन बाई ऑटोमेशन इन इंडिया सिक्सटी है ईयर ऑन ईयर बेसिस और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डीजे फैन में ना जहाँ पर मोर पीपल अनएम्प्लॉयमेंट है है ना मोर पीपल एम्प्लॉयड है नेक्स्ट ऑडी नीडेड कहने का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा ये डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट फेस किया जाता है जहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में पांच की जरूरत है यहाँ पर दस वर्क कर रहे होते हैं दस की जरूरत है बीस वर्क कर रहे होते हैं ना तो मोर देन द रिक्वायर्ड जब आपका पीपल uh, इम्प्लॉयड होते हैं तो वैसे स्थिति को डिजिकल इम्प्लॉयमेंट कहते हैं तो प्राइमरी ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इंडिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट नाम से ही पता चला है अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर और एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन इंडिया रेडली हैव वर्क थ्रू आउट ईयर बिकॉज है ना कि एक सीजन में उन्होंने क्रॉप को
और जो स्किल है अवेलेबल वर्कर के पास वो मैच नहीं कर पा रही है है ना फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्किल हमने एक्वायर कर लिया जो स्किल भारत में रिक्वायर्ड ही नहीं है कंपनी को वैसे स्किल की जरूरत ही नहीं है तो ये कहलाएगा आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ना तो कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब जो अवेलेबल है मार्केट में एंड स्किल जो हमने एक्वायर किया है एंड मेनी पीपल इन इंडिया डू नॉट गेट जॉब ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वेजेंट स्किल ये भी बात सकते हैं ड्यू टू पुअर एजुकेशन लेवल इट बिकम डिफिकल्ट टू ट्रेन दे मेजर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं है ना ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बेसिकली वो क्षण होता है जब इंडिविजुअल नए जॉब की तलाश कर रहा होता है या फिर वो नए जॉब में ज्वाइन करने की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो उसके बीच के टाइम पीरियड को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे है ना तो एन एन एम्प्लॉय रिक्वायर्स टाइम फॉर सर्चिंग ए जॉब ये तो बात है या फिर शिफ्टिंग द जॉब फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्क और ये जो टाइम डिले होता है इसके कारण फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है एंड इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि इट इज नॉट काउट की शॉर्टेज ऑफ जॉब है बट इनफैक्ट द वर्कर खुद अपने जॉब को क्विट किए हैं इन सर्च ऑफ बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप की बात करें तो ये सिचुएशन है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिस्करेज करती है अनएम्प्लॉयड को कि वो काम पर जाए ना आपको पंद्रह लाख रुपये का साल में अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता रहे तो क्या आप नौकरी करने जाओगे नहीं जाओगे जनरली है ना एक्सेप्शन तो अभी है तो ऐसी स्थितियां अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप को जन्म देती है है ना जहां पर आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जा रहा है वो डिस्करेज करते हैं अनएम्प्लॉयड को टू गो टू वर्क पीपल फाइंड द अपॉर्चुनिटी कोर्स ऑफ गोइंग टू वर्क है ना तो इसमें आप जो लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटी कोर्स देखते हैं कि भाई साहब अगर हम जाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे तो लेकिन हमें काम भी करने पड़ेंगे इसलिए आराम से घर में बैठे रहो और बेनिफिट इंजॉय करते रहो है ना वाइट द पर्पज ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम वो रिलीफ देना है टू द अनएम्प्लॉयमेंट बट इसके कारण क्या होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्रिएट होने लगती है एंड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप एराइज वेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क वो हाइयर होता है देन द इनकम रिसीव देर वाइट डिस्करेजिंग द पीपल टू रिटर्न टू वर्क एंड बींग प्रोडक्टिव नाउ वी हैव द इन एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मेजर करती है परसेंटेज चेंज जो एम्प्लॉयमेंट में हुआ है एसोसिएटेड विथ वन परसेंट पॉइंट चेंज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ और जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो इंडिकेट करती है एबिलिटी ऑफ इकोनॉमी कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाता है फॉर इट्स पॉपुलेशन एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है ना कि ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ हो रही है और उस ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितना क्रिएट हो रहा है उसको इंडिकेट करता है है ना एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी तो ये कवर द चैप्टर नंबर 14 एंड होप यू हैव अंडरस्टूड इट नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 को कवर कर देंगे फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड थैंक यू वेरी मच